പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യം മുതൽ കഥാവിന്റെ വലിയ കരുണയിൽ നമ്മുടെ പന്തക്കുസ്ത അഭിഷേക ശുശ്രൂഷയുടെ കാത്തിരിപ്പ് ധ്യാനത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ദൈവം നമുക്കായി വർഷിക്കുന്ന അനന്തമായ ദാനങ്ങളെയും നന്മകളെയും ഓർത്ത് നമ്മളിപ്പോഴും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം ഒരു ചെറിയ അവസരം പോലും ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണെന്ന് അറിയണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാലോ പരിശ്രമിച്ചാലോ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ കിട്ടണമെന്നില്ല ദൈവവചനം പറയാനും ദൈവവചനം കേൾക്കാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും ഒക്കെ ദൈവം തരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്കായി ഒരു ദിവസം കൂടി തരുന്നു എന്നോർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ദിവസത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും സൗജന്യമായി ലഭിക്കും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആയി ഒന്നിനെയും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ ആവും എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും വരുത് ഇപ്പം ഈ നാളുകളിൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള വിശ്വാസ സംബന്ധമായ പ്രതികൂലങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് നന്മകൾ തന്നാലും എന്ത് അവസരങ്ങൾ തന്നാലും അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ നിറവോടെ സ്വീകരിക്കണം ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരിക്കാൻ നമ്മെ സഹായിച്ചു പന്തക്കുസ്തായിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങാൻ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു തീഷ്ണതയും ദാഹവും അനേകായിരങ്ങൾ ഇടയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രകടമാക്കുന്നു കാത്തിരിപ്പിന്റെ പത്ത് ദിവസങ്ങളെ യഥാർത്ഥമായ കാത്തിരിപ്പിന്റെ അവസരങ്ങളാക്കി അനേകായിരങ്ങൾ മാറ്റുന്നു എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് നമ്മൾ അതിനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ആയുസിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഇനി കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ദൈവം നമുക്കായി വർഷിക്കുന്ന ദാനങ്ങളെ അതാത് സമയത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം ഈ ദിവസത്തെ സമർപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആത്മീയ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ഓരോ ദിവസത്തെയും പ്രാർത്ഥനകളിലും ബലിയർപ്പണങ്ങളിലും ആരാധനകളിലും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ലഭിച്ച സന്ദേശങ്ങളും അറിയിപ്പുകളുമൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഒന്ന് ഒരുപാട് മക്കൾ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും അതിജീവിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ കാത്തിരിപ്പ് ധ്യാനങ്ങൾ സഹായിച്ചു പലരുടെയും രോഗപീഠകളിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഇടപെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളാണെങ്കിലും വിമർശനങ്ങളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപോലെയാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനാണ് എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം വിലപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു അവസരത്തിന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും കർത്താവ് യോഗ്യരാക്കിയതിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം അങ്ങെന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഇവിടെ പ്രഘോഷിക്കപ്പെടാൻ കർത്താവെ അങ്ങ് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴമറിയാൻ വചനത്തിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ കർത്താവെ ഈ സമയത്ത് വലിയ വലിയ ഒരു അഭിഷേകം തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കൂട്ടായ്മകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു മരിച്ച ക്രിസ്തീയ ജീവിതമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തണുത്തുറഞ്ഞു പോയ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളാകാനല്ല അങ്ങ് രക്തം തന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തത് കുരിശിലങ്ങയുടെ ചോരയൊഴുകിയതും അങ്ങ് പാടുപീടകൾ സഹിച്ചതും കർത്താവെ സജീവമായ ഒരു പ്രത്യാശയുടെ അവകാശികളാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനാണ് കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ തണുത്തുറഞ്ഞു പോയ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരണമെന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ മരവിച്ചു പോയ ജീവിതങ്ങളെ അങ്ങ് സ്പർശിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അസ്ഥികളുടെ താഴ്വരയിൽ എസക്കിയൽ പ്രവാചകന്റെ അധനങ്ങളിലൂടെ ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്താവെ മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങൾ കർത്താവെ അസ്ഥി കുമ്പാരങ്ങളായി മാറിയ ജീവിതങ്ങൾ ഒരു മഹാസൈന്യം പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവെ ജീവൻ തരുന്ന ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയും വ്യാപാരവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ആത്മാവിന്റെ വലിയ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സിരകളിൽ ഞങ്ങളുടെ
ഞങ്ങളുടെ സന്ധി ബന്ധങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ മജ്ജയിൽ മാംസത്തിൽ അസ്ഥികളിൽ ഞരമ്പുകളിൽ ഞങ്ങൾ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ ചിന്തകളിൽ അബോധങ്ങളിൽ ഉപബോധങ്ങളിൽ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മകളിൽ മുറിവുകളിൽ ഭാവനയിൽ കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്ന സഹനങ്ങളിലൊക്കെ വലിയൊരു ആത്മസാന്നിധ്യം വന്ന് നിറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതികൂലങ്ങളുടെ വലിയ ഭയാനകമായ ഭീഷണികൾക്ക് മുമ്പിൽ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ നിറവിന്റെ പന്തക്കുസ്തായ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണിത് നമ്മിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കത്ത പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണമെന്നല്ല പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെ വന്ന് നിറയണമേ വന്ന് നിറയണമേ വന്ന് നിറയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ കാര്യത്തിൽ അല്പം വ്യക്തത കിട്ടി എന്ന് വരില്ല നമ്മളിതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും ഒക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചവർ സ്ഥൈര്യലേപനം സ്വീകരിച്ചവർ എന്തിനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം ഇനിയും ആവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് അത്തരം സംശയങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുൻകാലങ്ങളിലുള്ള പന്തക്കുസ്താഭിഷേക ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം നമ്മിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാതെ ആർക്കും യേശു കർത്താവാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് റോമാലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് റോമാലേഖനത്തിൽ പൊലൂസ്ലിക പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് യേശു കർത്താവാണെന്ന് പറയാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ ആരിലും പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല നമ്മൾ പുതിയൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നമ്മിലെല്ലാം എല്ലാവരിലും പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് യേശു കർത്താവാണെന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ പോലീസ് ലിഖ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചന സത്യമാണിത് പോലീസ് ലിഖ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു കർത്താവാണെന്ന് പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖേന അല്ലാതെ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല ഒന്ന് കോരും ദോസ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് കോരും ദോസ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ദൈവാത്മാവ് മുഖേന സംസാരിക്കുന്നവരാരും യേശു ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുകയില്ലെന്നും യേശു കർത്താവാണെന്ന് പറയാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖേന അല്ലാതെ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ലെന്നും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ യേശുവിനെ കർത്താവാണെന്ന് പറയാൻ ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അതായത് മമോദീസായി യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാമോദീസായിലൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് യേശു ദൈവമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി ഏറ്റുപറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മുഖേന അല്ലാതെ അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇത് നിഷേധിക്കുകയല്ല ആത്മാവിന്റെ നിറവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ട് വചനങ്ങൾ എടുക്കാം ഒന്നാമത്തേത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനേക തവണ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട വാക്യങ്ങളാണിത് മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇനിയും ഇത് വരും യോഹന്നാൻ പതിനാല് പതിനഞ്ച് മുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കാം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്യും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സത്യാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല ലോകം ആരാണ് ലോകം യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാത്തവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇവിടെ ലോകം യേശുവിനെ അംഗ
ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു അവൻ നിങ്ങളോടൊത്തു വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ശിഷ്യമാരുടെ ഇഷ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവനെ അറിയാം ആരെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാ അവനെ അറിയാം എന്തുകൊണ്ടറിയാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോടൊത്ത് വസിക്കുന്നു അപ്പോ പന്തക്കുസ്ത അഭിഷേകം അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ വസിച്ചിരുന്നു അവരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സംശയമില്ല തന്നെ അങ്ങനെ അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം അവർക്കൊരു തിരിച്ചറിവാവുന്നതാണ് ബന്ധക്കുസ്ത അവരിൽ അത് കത്തി പിടിക്കുന്നതാണ് ബന്ധക്കുസ്ത അവരിൽ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബന്ധക്കുസ്ത മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലെന്നല്ല പുതിയൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇനി വരട്ടെ എന്നല്ല മറിച്ച് നമ്മളിലായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കത്തിപ്പടരുന്ന ആ അഭിഷേകത്തിന്റെ പേരാണ് ബന്ധക്കുസ്ത ഇതാണ് പല ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മുമ്പ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഈ പഞ്ചസാര എന്താണ് ബന്ധക്കുസ്ത ഒരാൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അതെല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പടരുന്നതിന്റെ പേരാണ് ബന്ധക്കുസ്ത അഭിഷേകം ആത്മാവില്ലെന്നല്ല വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ആത്മാവ് വരിക നമ്മളൊരു പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം കത്തി പടരുകയാണ് പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷ പരിമിതമായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുന്നള്ളി വരണമേ പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ശക്തി പ്രാപിക്കും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പന്തക്കുസ്താഭിഷേകത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയണം എന്നൊക്കെ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഭാഷയുടെ പരിമിതിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ആകെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതെന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിലുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതറിയാൻ ഈ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നീ ഒന്ന് അനുഭവിക്കും ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഇത്രയും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതായത് നിന്നിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് നീ പറയുന്നു എങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കൂ ഞങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് പിടികിട്ടുന്നില്ല നിലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ടോ പ്രതികരണം കണ്ടിട്ടോ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടിട്ടോ നിന്റെ ആത്മീയത കണ്ടിട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിലയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അത് വെളിപ്പെടട്ടെ അതൊരഭിഷേകമായിട്ട് നിന്നിൽ മാറട്ടെ അത് ലോകം കാണട്ടെ നിന്നിലൂടെ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഒഴുകട്ടെ ഇതിന്റെ പേരാണ് ബന്ധക്കുസ്ത മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കാത്തിരിപ്പിന് വിലയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സഭ പത്ത് ദിവസം അതിന് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയ ബന്ധക്കുസ്തക്കാരല്ലോ പത്ത് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങിയത് അല്ലല്ലോ കത്തോലിക്ക സഭയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറിയ ബന്ധക്കുസ്തക്കാരല്ല കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങിയത് അത് കത്തോലിക്ക തിരുസഭ കാത്തിരിപ്പിന്റെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടിരിക്കും എന്തിനാണ് കാത്തിരിപ്പ് നമ്മളിൽ ഓൾറെഡി എല്ലാവരും ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണ് ഈ പത്ത് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് പത്ത് ദിവസം കലണ്ടറിൽ നിന്ന് മാറ്റൂ അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആത്മാവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒരായിരം തവണ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുൻകാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഒരാൾ ഇത് കേട്ടാൽ അയാൾക്ക് തോന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ല ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് സന്ദർഭവശാൽ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇതിന് പുറകോട്ട് പോകരുത് ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോ നമ്മളിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം കത്തി പടരാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും ആ വ്യക്തിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന വ
നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ഒരു വചനമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുമ്പ് വായിച്ചതാണെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കുകയാണ് പുറപ്പാട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് കർത്താവ് മോശയോട് അരുളി ചെയ്തു യൂതാഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഹൂറിന്റെ പുത്രനായ ഊരിയായുടെ മകൻ ബസാലേലിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവനിൽ ദൈവ ചൈതന്യം നിറച്ചിരിക്കുന്നു സാമർത്ഥ്യവും ബുദ്ധിശക്തിയും ജ്ഞാനവും എല്ലാത്തരം ശില്പവേലകളിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യവും അവന് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം സമയം കളയുന്നില്ല ബസാലേലിനെയും ഓലിയാബിനെയും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് അവരിൽ ഞാൻ ആത്മാവിനെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു അവരിൽ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവം മനസ്സിൽ കണ്ടതിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവർക്ക് ശക്തി കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിനക്ക് നിവർത്തിയാക്കാൻ പറ്റും നിന്നിൽ ഒരു ആത്മസാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞാൽ നിന്നിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി ജ്വലിച്ചാൽ നിന്നിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നീ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചാൽ പോലീസ്ത്രീയ പറയുന്ന വാക്കാണത് എന്റെ കൈവപ്പിലൂടെ നിനക്ക് ലഭിച്ച പരിശുദ്ധാത്മ വരത്തെ നീ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കണം അതാണ് ബന്ധ കുസ്ത അങ്ങനെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചാൽ ആ ആത്മാ സാന്നിധ്യം നിന്നിൽ കത്തിപ്പടർന്നാൽ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി നിനക്ക് കിട്ടും കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദൈവം ഈ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ നിറച്ചു കഴിയുമ്പോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു സംഭവം കാണുകയാണ് ന്യായാധിപന്മാർ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വായിക്കാം ഇതാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പതിനാലിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ന്യായാധിപന്മാർ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിയഞ്ചും അവൾ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു സാംസൺ എന്നവന് പേരിട്ടു കുട്ടി വളർന്നു കർത്താവ് അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സേറായിക്കും യഷ്താവോലിനും മധ്യയുള്ള മഹനേതാനിൽ വെച്ച് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു വാക്കൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സാവകാശം ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പലയിടങ്ങളിലും ബൈബിൾ പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു മൂവ് ചെയ്തു ചലിച്ചു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ആവസിച്ചു ഇടപെട്ടു ഇറങ്ങി വന്നു നിറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ മുഴുവൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ക്രിയകളാണ് ക്രിയകൾ വെറുപ്പാണ് ക്രിയകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് നന്നായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കും നിന്നിൽ ഈ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും ചുമ ആത്മാവ് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താണ് ഷോ മീ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ യു നിന്നിൽ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നെങ്കിൽ കാണിക്കുക അതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കുക ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തി തന്ന് തള്ളി വിടുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ് ചിലയിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ് ചിലത് തടയുന്ന ഒരു ആത്മാവാണ് ഇപ്പൊ സ്വലഭോത്തരത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യയിലേക്ക് പോകണ്ട പോകാൻ ഉദ്യമിച്ച പൗലോസിനെ പൗലോസിന്റെ ടീം അംഗങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തടഞ്ഞു പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ ആത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആത്മാവ് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഈ പ്രവർത്തനം കാണിക്കൂ എന്താണ് നിന്നിൽ ഈ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചത് യേഷിയിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൗലോസിനെ തടയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സോലപ്രവർത്തന പതിനാറാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം കേട്ടാ മതി യേശിയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ ഫ്രീ ജിയ ഗലാത്തിയ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു മീസിയായി കടുത്തു വന്നപ്പോൾ വിധീനിയായിലേക്ക് പോകാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് അതിന് അനുവദിച്ചില്ല ഡിഡ് നോട്ട് പെർമിറ്റ് പോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാത്മാവാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാത്മാവാണ് ശക്തിപ്പെടു
അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് നമ്മൾ സാംസന്റെ ജീവിതത്തെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു മഹനേതാനിൽ വെച്ച് ആത്മാവ് അവനിൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ സാന്നിധ്യം നമ്മളിൽ നിറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മളിൽ നിറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മളിൽ കാണാൻ പറ്റും എത്രയോ ആളുകളുടെ ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ബൈബിൾ കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു വായിച്ച അപ്പൊ തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു ദൈവം വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ നിറവുണ്ടായി വചനത്തോട് വലിയ ദാഹം ഉണ്ടായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്ത മനുഷ്യരായിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ക്രമ കിട്ടി സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുക നിന്ന് ജന്മത്തിൽ വിദൂര സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി അവർ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കുടുംബമായിട്ട് ദൈവവേല ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി മിഷൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കാണും റിസൾട്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് മകനെ താനിൽ വെച്ച് സാംസണിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവാണ് മറ്റൊന്ന് പതിനാലാം അധ്യായം ന്യായാധിപന്മാർ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ന്യായാധിപന്മാർ പതിനാലാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ സാംസൺ മാതാപിതാക്കന്മാരോട് കൂടെ തിംനായിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഒരു മുന്തിരി തോപ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു സിംഹക്കുട്ടി അവന്റെ നേരെ അലറിക്കൊണ്ട് വന്നു കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ ശക്തമായി ആവസിച്ചു ആയുധം കൂടാതെ ആട്ടിൻകുട്ടിയെ എന്ന പോലെ അവൻ ആ സിംഹത്തെ ചിന്തിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അക്കാര്യം അറിയിച്ചില്ല ഇത്തിരി സമയം ഇവിടെ നിൽക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വചനമാണിത് സാംസന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി സാംസന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവൻ അപ്പനെ അമ്മയും കൂട്ടി തിംന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു സിംഹം ഒരു സിംഹക്കുട്ടി അവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു വന്നു അലറി എന്ന പറയുന്ന അലറി സിംഹം അലറിക്കൊണ്ട് അവന്റെ നേരെ വന്നു സിംഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും സിംഹത്തിന്റെ മൂവിയോ യൂട്യൂബിലോ വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം സിംഹത്തിന്റെ ആക്ഷൻസ് വളരെ സ്പീഡാണ് സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് കഴുകനെ പോലെ വേഗമാണ് അപ്പൊ വേഗം ഈ സിംഹം പാഞ്ഞു വന്നു അലറിക്കൊണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ അലറിക്കൊണ്ട് സിംഹം അവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ കയ്യിൽ ആയുധം ഒന്നുമില്ല ആയുധമില്ലെങ്കിലും അവന് ഒരാട്ടിൻകുട്ടി എന്ന പോലെ ഈ സിംഹത്തെ കീറിക്കളഞ്ഞു ആരാണ് ഈ സിംഹം പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തിയേഴ് പത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സിംഹം ഇരയ്ക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്നു പാപം പാപിയെ കാത്തിരിക്കുന്നു ബൈബിളിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സിംഹത്തെ ബൈബിൾ പാപത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് സിംഹം ഒരർത്ഥത്തിൽ മറ്റൊരിടത്ത് പത്രശ്രീകാരുടെ ലേഖനത്തിൽ അതിനെ എല്ലാം എടുക്കാൻ നമുക്ക് നേരെ ഇല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ പിശാജ് സിംഹത്തെ പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചുറ്റി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായ പിശാജ് ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചുറ്റിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അലറിക്കൊണ്ട് കണ്ടോ അലറിക്കൊണ്ട് സാവകാശം ചിന്തിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തരുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ സ്വീകരിക്കണം അവ പിശാജ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അവൻ അലറും രണ്ട് അവൻ പാഞ്ഞു വരും മൂന്ന് ഇതൊന്നും മറന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കരുത് ഇതൊന്നും മറന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങരുത് ആത്മീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കരുത് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ വിളിക്കാതെ ഒരാൾ എപ്പോഴും എത്തും പിശാജ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ഒരു എക്സ്ട്രീം ആണ് മറ്റൊരു എക്സ്ട്രീം എല്ലാം പിശാജാണെന്ന് പറയുന്നവരുമാണ് ഇതിന് രണ്ടിനുമിടയിൽ ആരോഗ്യകരമായൊരു കാഴ്ചപ്പാട് സാത്താനെ കുറിച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു വ
മറുവശത്ത് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു എല്ലാം പിശാചാണ് കാണുന്ന എല്ലാം പിശാജ് ഇത് രണ്ടും അപകടകരമാണ് പിശാജിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അപകടകരമാണ് എല്ലാം പിശാജ എന്ന് പറയുന്നതും അപകടകരമാണ് എന്നാൽ പിശാജ് ഉണ്ട് പിശാജ് ഉണ്ട് പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിശാജ് അലറിക്കൊണ്ട് അടുത്തു വരും ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് ചുറ്റി നടക്കും വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നത് അവൻ സഹോദരന്മാരെ രാപകൽ ദുഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവസമക്ഷം അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും സാത്താൻ ഉണ്ടാവും നിന്നിൽ പഴി ആരോപിക്കാൻ നിന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പിശാജ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഒരു തക്കം പാർത്ത് സാത്താൻ ഇരിപ്പുണ്ട് കായനോട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് പാപം നിന്റെ വാതുക്കൽ പതിയിരിപ്പുണ്ട് ചുറ്റും നടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഇതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതരുത് ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായി മാലാഖമാർ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിഴൽ പറ്റി സാത്താൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണത് എവിടെയാണ് ഇയാളെ ഒന്ന് തകർക്കാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ഒരു പഴി പറയാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ് ഇയാൾ ഈ കുഴിയിൽ വീഴ്ത്താൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ് ഇയാൾ ഇന്ന് വിഴുങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് വാ വിളർന്നുകൊണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനം ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ അലറുന്നു സിംഹത്തിന്റെ അലർച്ചയുടെ പ്രത്യേകത ഈ അലർച്ച കേട്ടാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നടുങ്ങി മരിക്കും കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെ സിംഹം വിറപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കടിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് അലറിയിട്ടാണ് വലിയ വലിപ്പമുള്ള ആനയെ പോലും സിംഹം വിറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നത് അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയിട്ടല്ല അലറിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിംഹം അലറുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ അല്ലത് ബാധിക്കുന്നത് മനസ്സിനെയാണ് സിംഹം അലറുന്ന സമയത്ത് ഒരു മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന അവന്റെ ശരീരത്തിലെ മനസ്സ് അവൻ പേടിച്ചു ചത്തു അപ്പൊ സാത്താന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പിശാജിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പേടിപ്പിക്കുക ഭയപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഈ ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ വരും അവൻ നമ്മളെ തൊടുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ അവൻ നമ്മെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതാണ് ശരി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക സാത്താൻ ഇന്ന് വിശ്വാസികളെ വലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്രമണത്തിന്റെ രൂപത്തിലല്ല മറിച്ച് ഭീഷണിയുടെ രൂപത്തിലാണ് പേടിപ്പിക്കുക ഭയമാണ് വിതച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അവൻ അലറുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും യോ അകത്ത് വരാൻ പോകാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും യോ എല്ലാം നശിച്ചു പോകും ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഭീഷണി ഭയം ഭയാനകമായ ഒരു ഭീതി വിതയ്ക്കുന്ന ആളാണ് സാത്താൻ അവ അലറുകയാണ് അപ്പൊ അലറിക്കൊണ്ട് ഈ സാംസന്റെ നേരെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു വരിക എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ ഈ വചനം വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കിട്ടും അവിടെ ഒരു മുന്തിരിത്തോപ്പിലെത്തിയപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോപ്പ് കേട്ടോ മുന്തിരിത്തോപ്പിൽ വെച്ചാണ് ഇത് കാട്ടിലല്ല സിംഹങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലേക്കോ ഗീർ വനങ്ങളിലേക്കോ ഇവൻ പോയപ്പോഴല്ല ഈ സിംഹം വരുന്നത് സിംഹം വരുന്നത് എവിടാണ് മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഇടങ്ങളിൽ ഈ സിംഹം പതിയിരിപ്പുണ്ട് നീ ഒരു സിംഹത്തെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്ഥലത്തും സിംഹം ഇരിപ്പുണ്ട് സിംഹം സിംഹം ഒരിക്കലും കാണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സിംഹം പലപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൊലോസ് പറഞ്ഞ സ്വർഗീയിടങ്ങളിൽ പതിയിരിക്കുന്ന തിന്മയുടെ ദുരാത്മാക്കൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവഭക്തൻ ഒരു ദൈവ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണും കാതും ഇങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കണം സാത്താൻ അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ ചുറ്റി നടക്കുക ഒരുവന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം താഴോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരുവന്റെ വചനാഭിമുഖ്യം താഴോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരുവന്റെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്നേഹം താഴോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരുവന്റെ കുംഭസാരം താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ അലറിക്കൊണ്ടടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അപ്പൊ ഈ പിശാജ് സാംസന്റെ നേരെ പാഞ്ഞു വരികയാണ് വേഗത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് അലറിക്കൊണ്ട് വരികയാണ് പേടിച്ച് മരിക്കാൻ ഇത്രയും മതി ആ സമയത്ത് ആറാം വാക്യം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോട് അവന്റെ മേൽ അവസിച്ചു സിംഹത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റിനേക്കാൾ വേഗതയുള്ളതായിരുന്നു ആത്മാവിന്റെ ആവാസം സിംഹം ഇവന്റെ അടുത്തെത്തും മുമ്പ് ആത്മാവ് അവന്റെ
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഏത് ശത്രുവിന്റെ വേഗത്തെക്കാളും കൂടിയ വേഗമാണ് നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ വേഗം ഭൂമിയിലെ ഏത് കൊടിയ ശത്രു നിന്റെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഏത് മാരകായുധത്തിന്റെ വേഗതയെക്കാളും വേഗതയുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേഗം മനസ്സിലായി ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നിന്റെ നെഞ്ച് തുളച്ച് കയറും മുമ്പ് നിന്നിലൊരാത്മാവ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ കോട്ട ഉയർത്തി ആ അസ്ത്രത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മേൽ ശക്തമായിട്ട് അവസിച്ചു ശക്തമായിട്ട് അവസിച്ചു കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ശക്തമായിട്ട് അവസിക്കുന്നത് ശക്തിയുള്ള ഒരു എതിരാളിയാണ് അതാ ഇങ്ങോട്ട് അലറിക്കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശക്തിയോടെ നിന്നു അവൻ എന്തെന്നറിയാമോ ഒരാട്ടിൻകുട്ടി എന്ന പോലെ അവൻ സിംഹത്തെ തീർക്കണം സിംഹം ആടായിട്ട് മാറിയോ പറ ഇവിടെ സിംഹം സാംസന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോ സിംഹത്തിന് ഫാൻസി ഡ്രസ്സ് കളിക്കാൻ തോന്നി സിംഹം ആടായിട്ട് മാറി ആണോ അല്ല സിംഹം ആടായിട്ട് മാറിയില്ല പക്ഷേ സിംഹം ഒരാടാണെന്ന് ഇവന് തോന്നി അതാ വ്യത്യാസം സിംഹം ഒരാടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവന് സിംഹത്തെ കാണുമ്പോഴും ഒരാടായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പിശാജ് നിന്റെ നേരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണികളെ പോലും ഭയപ്പെടാതെ നിസ്സാരമായിട്ട് നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ പുല്ല് പോലെ തള്ളിക്കളയാൻ നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ അഗ്നിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് നീ അറിയണം സത്തം കൊണ്ടുവന്ന ഭീഷണികൾ നിസ്സാരമായിരുന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ തകർക്കാൻ പിശാജ് കൊണ്ടുവന്ന കെണികളും ഭയാനകമായ ഭീഷണികളും നിസ്സാരായിരുന്നോ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ തീ ഒരാളിൽ ആളിക്കത്തി നിന്നത് കൊണ്ട് ആ ശത്രുവിന്റെ വേഗം ഇവനെ അടുത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മാവിന്റെ ശക്തി അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഭയാനകമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിസ്സാരമായ ഒരു യുദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് സാധാരണ നേരിടാമെന്ന് കരുതരുത് പിശാചിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരിടാൻ മനുഷ്യ ശക്തിക്കാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് വീഴരുത് നിങ്ങളൊരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെയും തീ കത്തി നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ സാത്താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏത് കൊടിയ ആയുധവും അവന്റെ അലറൽ അവന്റെ ഭീഷണി അവന്റെ നിന്നെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതിന് നേരെ ആത്മാവിന്റെ ഈ വലിയ കോട്ട പ്രതിരോധത്തിന്റെ കോട്ട ഉയർന്നു നിൽക്കും ആടിനെ പോലെ അവൻ കീറിക്കളഞ്ഞു കീറിക്കളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല അവനിത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അതാണ് നമ്മളൊരു കൊതുകനെ കൊന്നാൽ പത്രത്തി പരസ്യം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവനൊരു വലിയ പിശാചിനെ വലിച്ചു കീറി കളഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല കാരണം അവനറിയാം ഞാൻ അല്ലത് കീറിയത് എന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ആത്മാവാണ് ഇത് ചെയ്തത് അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റും വേണ്ട അല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ കാണാത്ത ഡയമെൻഷൻസിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കും എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹത്തോടെ അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണം എന്തുമാത്രം ഭീഷണികളുടെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പോലും എന്തെല്ലാം ഭീഷണി ഭീഷണി പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ജീവിതത്തെ നേരിടാൻ നിങ്ങൾ കരുതുന്നു അലറിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേരെ പാഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സിംഹത്തെ ആട്ടുംകുട്ടിയെ പോലെ കീറിക്കളയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം അടുത്തത് മൂന്നാമത്തേത് ന്യായാധിപന്മാർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ന്യായാധിപന്മാർ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം സാംസനെ ബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിരുകയാണ് സാംസൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രലോഭനത്തിന് മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോ സാംസനെ അവന്റെ ശക്തിയുടെ ഉറവിടം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ശത്രുക്കൾ ബന്ധിച്ച് കൊണ്ടിരുകയാണ് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ന്യായാധിപന്മാർ പതിനഞ്ച് പതിനാല് അവൻ ലേഹിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഫിലിസ്തീർ ആർപ്പുവിളികളോടെ അവനെ കാണാനെത്തി കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ അവന്റെ മേൽ വന്നു അവനെ ബന്ധിച്ചിരുന്ന കയർ കരിഞ്ഞ ചണനൂല് പോലെയായി തീർന്നു കെട്ടുകൾ അറ്റുവീണു അടുത്തത് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേൽ വരുമ്പോൾ അവനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കയറുകൾ അറ്റുവീഴും അവന്റെ കെട്ടുകൾ മുറിഞ്ഞ് താഴെ പോകും
ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അപ്പൻ അപ്പന്റെ അപ്പൻ പൂർവിക പരമ്പരകൾ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു ചരട് ഇതൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ നല്ല ഗുണവും ഉണ്ടാവും ചീത്ത ഗുണവും ഉണ്ടാവും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചില നല്ല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ജീനിനകത്ത് ജനറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് കുടുംബ വഴിയിലൂടെ വന്ന പല സ്വഭാവങ്ങളും കിടപ്പുണ്ട് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതൊരു കയറാണ് ഒരു കെട്ടാണ് ചിലർക്ക് അതൊരു കോപമാണ് ചിലർക്ക് അത് ആസക്തിയാണ് ചിലർക്ക് അത് ദ്രവ്യാഗ്രഹമാണ് ഇങ്ങനെ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് വീണ് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ഭയങ്കര മുൻകോപമുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ കൗൺസിലിങ്ങിന് ഇരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദർശനപരവും വേണ്ട ആദ്യം ചോദിക്കാം അപ്പനോ അമ്മയോ മുൻകോപിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാല് അതങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഒരു പൂർവിക ചരടുണ്ട് വന്ന വഴിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജീനിനകത്ത് തലമുറ തലമുറകളായ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത സ്വഭാവങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ചിലർക്ക് കോപമായിരിക്കും ചിലർക്ക് വൈരാഗ്യമായിരിക്കും ചില കുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും വഴക്ക് സഹോദരന്മാർ അഞ്ചു പേരുണ്ടെന്ന് വെച്ചു അഞ്ചു വീട്ടിലും വഴക്ക് എന്താണ് ഈ വഴക്കിന്റെ ഒരു ജീൻ വഴക്കിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഒരു 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 ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇവരുടെ ബ്ലഡ് കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലതുമുണ്ട് മോഹത്തിന്റെ ഉണ്ട് കോപത്തിന്റെ ഉണ്ട് ആസക്തിയുടെ ഉണ്ട് ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ ഉണ്ട് വെറുപ്പിന്റെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് കെട്ടാണ് കയറാണിത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അവൻ ഒരു ഓ ബി സി ജോലിക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരോടും പിണക്കം അവിടെ എല്ലാവരോടും ദേഷ്യം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഭാര്യയോട് പിണക്കം മക്കളോട് ദേഷ്യം ഒരിക്കലും തീർത്താൽ തീരാത്ത മുറിവുകളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച് മരിക്കും ഇതിനൊരു അവസാനം വേണ്ടേ ഈ ചെങ്ങല പൊട്ടിക്കണ്ടേ ഈ കെട്ടഴിക്കണ്ടേ ഒരു സൈക്കാട്രിക് കൗൺസിലിംഗ് റൂമുകൾക്കും ഈ കെട്ടഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഈ കെട്ട് മുറിച്ചു തരുന്ന ഒരു ദൈവശക്തിയുണ്ട് അതിന്റെ പേര് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ട് പഠിക്കണം വർഷങ്ങളായിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപദേശത്തിനോ കൂട്ടുകാരുടെ ഗുണദോഷത്തിനോ അധ്യാപകരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കോ അച്ഛന്മാരുടെ ശാസനകൾക്കോ ഭാര്യയുടെ കണ്ണുനീരിനോ ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റാതിരുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളെ ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തെ ആത്മശക്തിയുടെ നിറവ് കൊണ്ട് ദൈവം മാറ്റിമറിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിലില്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി ജനറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അപ്പാടെ മാറ്റി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തെയും മാറ്റി എഴുതിന്റെ സോഫ്റ്റ് വെയർ മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും നിന്റെ അകത്ത് കയറി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവാത്മാവിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് കെട്ടുകഥയല്ല മനുഷ്യനെ അപ്പോടെ മാറ്റും ലോകത്ത് അങ്ങനെ മാറ്റിമറിക്കും മനുഷ്യരെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതമേ ഉള്ളൂ ആ മതത്തിന്റെ പേര് ക്രിസ്തു മതം എന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിലും ജീവിതത്തിലും മാറ്റം വരുത്താൻ ദൈവശക്തി അവൻ ജീവിക്കുന്ന മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഒറ്റ മതമേ ഉള്ളൂ ആ മതത്തിന്റെ പേര് ക്രിസ്തു മതം എന്നാണ് ഒരു ദൈവം ഉള്ളൂ ആ ദൈവത്തിന്റെ പേര് യേശു ക്രിസ്തു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക നിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുന്ന ആത്മാവ് നാലാമത്തേത് സാമൂഹ്യന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം സാമൂഹ്യന്റെ ഒന്നാം പുസ്തകം പത്താമത്തെ അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം ആറ് മുതൽ വായിച്ചാൽ വേഗം മനസ്സിലാവും സാമൂഹ്യ സാവൂലിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ് രാജാവാക്യ അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ് സാമൂഹ്യ സാവൂലിനോട് പറയുകയാണ് നിനക്ക് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാകാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു അഭിഷേകം വരാനുണ്ട് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അല്ലെ നിന്റെ കഴിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്റെ ആകാര ഭംഗിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്റെ ഉയരത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ സാവൂളിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിന്റെ ബയോളോജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സോ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്നും വെച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടാൻ നിനക്ക് യോഗ്യതയും 
അപ്പൊ നിന്നെ കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിന്നിൽ ഒരാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് സാമുവേൽ സാവുളിനോട് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഒന്ന് സാമുവേൽ പത്ത് ആറ് അഞ്ചു മുതൽ വായിക്കാം ഒന്ന് സാമുവേൽ പത്ത് അഞ്ചു മുതൽ അനന്തരം ബിലിസ്തിർ കൂടാനും അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഗിബയായിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മലയിൽ നീ എത്തും പട്ടണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സാരംഗി ചെണ്ട കുഴൽ കിന്നരം എന്നീ വാദ്യമേളങ്ങളോടെ മലമുകളിൽ നിന്നിറങ്ങി വരുന്ന ഒരു പ്രവാചക ഗണത്തെ നീ കണ്ടുമുട്ടും അവർ പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി നിന്നിൽ ആവശ്യം നീയും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി നീ മാറും ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ യുക്തം പോലെ ചെയ്തു കൊള്ളുക ദൈവം നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം സാവൂൾ സാമൂഹിലിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് പോകാൻ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവന് ഒരു പുതിയ ഹൃദയം നൽകി സാമൂഹിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം അന്ന് തന്നെ സംഭവിച്ചു സാവൂളും വൃത്തിനും ഗബയായിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രവാചക ഗണത്തെ കണ്ടു ഉടൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു അവനും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിച്ചു പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്ന ആത്മാവ് യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ അല്പം കൂടി വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് അത് കാണാം വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചന തരുന്ന ആത്മാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്നത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആത്മാവല്ല രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആത്മാവ് ഇനി അതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്റെ മക്കളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആത്മാവ് നിന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആത്മാവ് നാളെ നീ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരാത്മാവ് നിന്റെ ജീവിത വഴികളെ നീ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന ഒരാത്മാവ് ഇതൊക്കെ നന്നായി നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഇന്നലകളെ മാത്രമല്ല ദൈവം സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇന്നുകളെ മാത്രമല്ല ദൈവം സ്വാധീനിക്കുന്നത് നിന്റെ നാളകളെ ദൈവം സ്വാധീനിക്കും നിന്റെ നാളകളെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തരും അപ്പൊ സ്വല പ്രവർത്തനത്തിൽ ജറുസലേമിൽ പ്രവാചകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രവാചകന്മാര് പ്രവചിച്ചു ലോകമാസകലം വലിയൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ലോകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്ഷാമത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചു അതനുസരിച്ചാണ് പോലൂസ് ലിഗായും സീലാസും മർക്കോസും ലൂക്കായും എല്ലാം ചേർന്ന് മക്കദോനിയക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്നും കോരുന്തിലെ ആളുകൾ അടുത്ത് നിന്നും ഒക്കെ ധനാശേഖരണം നടത്തി ജെറുസലേമിലെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നു വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവചിക്കുന്ന ആത്മാവ് ജോയൽ പ്രവചനത്തിലും നമ്മൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ജോയൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് അവിടെ കുറെ കൂടി വ്യക്തമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ജോയൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ആ നാളുകളിൽ ജോയൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് അന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എല്ലാവരുടെയും മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും കണ്ടോ ആത്മാവിനെ എല്ലാവരുടെ മേലും വർഷിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ സൂചന തരും ചിലപ്പോൾ അത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും അല്ല അത് പ്രേരണകൾ തരും നാളെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം നാളെ ഇങ്ങനെ വരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ ആത്മാവ് നയിക്കും ചിലപ്പോ ഈ പറയുന്ന ആൾക്ക് തന്നെ അത് വ്യക്തത ഉണ്ടാവണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ആത്മാവ് പറയിപ്പിക്കും അപ്പൊ വായിച്ചേ ജോയൽ രണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് അന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എല്ലാവരുടെയും മേലെ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും യുവാക്കൾക്ക് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇതൊന്ന് കേൾക്കണേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്രവചനം രണ്ട് സ്വപ്നം മൂന്ന് ദർശനം ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന വഴികളിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട വഴികളാണ് പ്രവചനം ദർശനം സ്വപ്നം ഇത് മൂന്നും കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്ന വഴികളാണ് ജോസഫിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചത് സ്വപ്നത്തിലൂടെയാണ് മറിയത്തോട് ദൈവം സംസാരിച്ചത് ദർശനത്തിലൂടെയാണ് പ്രവചനത്തിലൂടെ ദൈവം സംസാരിച്ച ജീവിതങ്ങളുണ്ട് സഖറിയ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്നാപയോഗനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവചനമാണ് പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സഖറിയ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ സ്വപ്നം ദർശനം പ്രവചനം ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം
ചില കാര്യങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവചനമായിട്ട് തരും കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സംഭവിക്കാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും ചില കാര്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ദർശനം തരും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന്റെ റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് വേഗം മുന്നോട്ട് പോകാം എസ് എ കെയിൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം എസ് എ കെയിൽ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അസ്ഥികളുടെ താഴ്വരയിൽ പ്രവാചകൻ പോയി പ്രവചിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവിന്റെ കരം അസ്ഥികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു താഴ്വരയിലേക്ക് പ്രവാചകനെ അയക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒത്തിരി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം ഇതിൽ ഇതിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പോവുകയാണ് ഒരു വാക്യം മാത്രം വായിക്കുക ഐസക്കിയിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പതിനാല് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിവേശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ജീവിക്കും എസ്കിയിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പത്ത് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു അപ്പോൾ ജീവശ്വാസം അവരിൽ പ്രവേശിച്ചു അവർ ജീവൻ പ്രാപിച്ചു വളരെ വലിയ ഒരു സൈന്യം പോലെ എഴുന്നേറ്റെത്തുന്നു ആത്മാവിന്റെ ശക്തി വന്നാൽ സഭയിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാവും ഉറക്കം തൂങ്ങികളുടെ കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരല്ല സഭ ജീവനാണ് സഭയിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത് ജീവൻ ജീവൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകാനും അത് സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടാകാനുമാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് ജീവനാണ് ചത്ത മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കാണരുത് ചത്ത മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു നമ്മളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ ജീവനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഉറങ്ങുന്നവനെ ഉണരുക ക്രിസ്തു നിന്നിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ വെളിപാട് പുസ്തകം ശ്രദ്ധിക്കുക നീ മൃതനാണ് നീ ആസന്ന മരണനാണ് നിന്നിൽ മൃതമായതിനെ ജീവിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതിന് തണുത്ത് കിടക്കുന്നതിന് ഒരു ചൈതന്യം ഇല്ലാത്തതിന് ഒരു പള്ളിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നൂറ് പേരിൽ നൂറ് പേരും ചത്ത മനുഷ്യരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തീയത ഒരു ചത്ത ക്രിസ്തീയത ഉണർവില്ലാത്ത ജനം തീഷ്ണതില്ലാത്ത ജനം ദാഹമില്ലാത്ത ജനം ഊർജമില്ലാത്ത ജനം കഷ്ടപ്പെടാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ജനം സഹിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത ജനം പെട്ടെന്ന് മടുത്തു പോകുന്ന ജനം പെട്ടെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജനം പെട്ടെന്ന് നിരാശപ്പെടുന്ന ജനം ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ വേ അല്ല ജീവനാണ് ജീവൻ ആ ജീവൻ വെളിപ്പെട്ടു ഞങ്ങളിൽ ആ ജീവൻ വെളിപ്പെട്ടു ആ ജീവൻ വെളിപ്പെടുന്നത് ആത്മാവ് വരുമ്പോഴാണ് അടുത്തത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ വായിച്ച വചനങ്ങളായതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ പോവും ലൂക്ക സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വാക്യം മറിയം ചോദിച്ചു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ ദൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും ആകയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല അടുത്തത് അസാധ്യതകളെ സാധ്യമാക്കി മാറ്റുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശദീകരിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് മുന്നോട്ട് പോവാണ് ഇനി ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മേൽ വന്നിട്ട് അടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് ലൂക്ക ഒന്ന് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ മറിയം യൂതയായിലെ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവൾ സക്കറിയായുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു മറിയത്തിന്റെ അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ശിശു കുതിച്ച് ചാടി എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി അല്പസമയം ഇതിലൊന്ന് ചെലവഴിക്കണം ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മ അനാഥയായിട്ട് വളർന്നൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടാവുന്നത് അതും പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ദർശനം അല്ലത് ഒരു കുട്ടി ചിന്തിച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരു ഉത്തരം തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു ആത്മീയ ദർശനമല്ല അവൾക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഒരു അഭൗമമായ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് മുമ്പിൽ പകച്ചു പോയൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കച്ചിത്തുരും വന്നോണം ദൂതൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നീ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഓർത്ത് പേടിക്കണ്ട നിന്റെ ചാർച്ചക്കാര് നിന്റെ കസിൻ എലിസബത്തും ഇതുപോലെ ഒരു ദൈവിക ഇടപെടലിൽ ഗർഭിണിയായിരിക്കുകയാണ് ഇത് നടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആറ് മാസമായി പശ്ചാത്തല മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ആരുടെയെങ്കിലും സംരക്ഷണയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത്തരം ഒരു സ്വർഗീയ ദർശനം ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്ത
അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ അപ്പൊ ഈ മറി എന്താ ചെയ്യുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ മറിയം യൂതയായിലെ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് പോവാൻ ഇതിങ്ങനെ അലസമായിട്ട് താമസിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ടിക്കറ്റൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് പോകുന്നൊരു പോക്കല്ല ഇത് അപ്പ എഴുന്നേറ്റുള്ള പോക്കാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കും അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ചില മനുഷ്യരിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ വേഗം അങ്ങോട്ട് പൊക്കോണം നല്ല സമ്പർക്കങ്ങളിൽ ആത്മാവാളി കത്തും ദുഷിച്ച സംസർഗങ്ങൾ സദാചാരത്തെ ദുഷിപ്പിക്കും അധമമായ സംസർഗം സദാചാരത്തെ ദുഷിപ്പിക്കും എന്ന് വചനം പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിലെ ആത്മാവ് കത്തുന്നറിയാം ദൈ ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ ആത്മാവ് വന്നു എലിസബത്തിൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടത്തി ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു ഇടപെടൽ വന്ധ്യമായ അവരുടെ ഉദരത്തിൽ ജീവന്റെ നാമ്പിനെ മുളപൊട്ടാൻ ഇടയാക്കി അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് നാല് അപവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാതെ നേരെ അങ്ങ് പോയി കാരണം ആ അമ്മച്ചിക്ക് എന്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ആത്മാവിന്റെ നിറവിനെ കുറിച്ച് ആത്മാവ് ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവും അല്ലാത്തവർ ഇതിനെ ദൂഷിക്കും അപ്പൊ സമ്പർക്കങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ആരോടാവണം ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം അപ്പൊ അമ്മ നേരെ പോകുന്നത് ഋസവത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട പാഠങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പർക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു എന്ത് കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ ആരെ പരിചയപ്പെടുന്നു ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു ആരുടെ അടുത്തേക്ക് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടാണ് ഇടപഴ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മുറയിലിനെ സ്വാധീനിക്കും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ സ്വാധീനിക്കും നിങ്ങൾ ആത്മ നിറവുള്ളവരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ജീവിക്കൂ നിങ്ങളിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കത്തിപ്പടരും അപ്പൊ ഈ അമ്മയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് എലിസബത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നിട്ടുണ്ട് നേരെ അങ്ങ് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് അഭിവാദനം ചെയ്തു അഭിവാദനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഈശോമിശിയായി സ്ഥിതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്നോ അല്ലെ യഹൂദന്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഷലോം ശ്ലോം സമാധാനം ഫീസ് ബി വിത്ത് യു ഇനി കരിസ്മാറ്റിക്കാർക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹല്ലേ ലുയ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു വാക്കേ പറഞ്ഞു അഭിവാദനം ചെയ്തു അമ്മച്ചി അങ്ങ് വിളിച്ചു ശബ്ദം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ആളെ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടു യലിശുഭ അമ്മച്ചി പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ചിത്രം വരണം എന്റെ മനസ്സിൽ ആ ചിത്രം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കേട്ടതേ ഉള്ളൂ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടു മാത്രമല്ല പ്രായമുള്ള അമ്മച്ചിയാണ് കണ്ണൊന്നും അത്ര പിടിക്കണമെന്നില്ല നല്ല നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരാൾ വെളി വന്ന് നിന്നാൽ ഈ നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ആളെ കാണണമെന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ വെയിലത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണണമെന്നില്ല ശബ്ദം കേട്ടതേ ഉള്ളൂ ശബ്ദം ആളാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയും മുമ്പ് ശബ്ദം ഇങ്ങ് വന്നു ഹല്ലേ ലുയാ എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആത്മാവിന്റെ നിറവുള്ള ഒരാളുടെ ശബ്ദം പോലും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ചൊലിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സമ്പർക്കങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് സമ്പർക്കം നിങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോയി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ തലയ്ക്കകത്ത് മുഴുവൻ സിനിമയായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ലോകകാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്താണ് നിങ്ങളുടെ സമ്പർക്കമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതായത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ആ അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി എന്നിട്ട് അവളുടെ ഉദരത്തിൽ സ്നാപയോഗം കുതിച്ചു ചാടി അകത്തൊരാളും നിറഞ്ഞു പുറത്തൊരാളും നിറഞ്ഞു അകത്തൊരാളും നിറഞ്ഞു അയാൾ കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അയാൾ അമ്മയാണ് കേട്ടത് പക്ഷെ അമ്മ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞപ്പോ കൊച്ചു ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു അല്ല എവിടുന്ന ആരംഭിച്ചത് ഒരു അഭിവാദനം അല്ലേ രുയാ വാക്കിലൂടെ ഒഴുകി വന്ന ഒരു അഭിഷേകം ഒരു വീടിനെ ആത്മ നിറവിലാക്കി കണ്ടോ വീടുകളിൽ ആര് കാലുകുത്തണം ആരോടാണ് സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്ന ആരെയും മാറ്റി നിർത്താനോ വെറുക്കാനോ ഒന്നുമല്
ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ആരോടാണ് നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നത് ആരോടാണ് നിങ്ങൾ ഇടപഴകുന്നത് നിങ്ങളെ തിന്മയിലേക്ക് 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 മാത്രം വലിച്ചിടയ്ക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഫോൺ സംഭാഷണം അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ പാതാള കുഴി കിടക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവോദനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ സ്വരമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവചന ശബ്ദങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആത്മ നിറവിലായവരുടെ വാക്കുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഈ ആത്മസാന്നിധ്യം കത്തിച്ചൊലിക്കും അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോൾ അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി ഇനി അവൾ ഉദ്ഘോഷിച്ചു അടുത്ത വാക്യം മറിയത്തിന്റെ അഭിവാദനം കേട്ടപ്പോൾ എലിസബത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ശിശു കുതിച്ച് ചാടി എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി അവൾ ഉദ്ഘോഷിച്ചു നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതയാണ് നിന്റെ ഉദരപോലും അനുഗ്രഹീതം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിലും ആത്മാവ് വരണം കുറ്റം പറയാൻ പിശാജ് വന്നാൽ മതി നല്ലത് പറയണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് വരണം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേ അഭിഷേകം കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കുശുമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ കൂട്ടത്തിലൊരുത്തൻ ഇച്ചിരി ഇമ്പ്രൂവ് ആയാൽ നമുക്ക് കുശുമ്പ് വരും അവനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് ഉണ്ടായാലേ പറ്റൂ പട്ടായലച്ചനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാൻ ആത്മാവൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഡൊമിനിക്കച്ചനെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാൻ ആത്മാവൊന്നും വേണമെന്നില്ല നിന്റെ അടുത്തിരുത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചാക്കോയെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറയാൻ ആത്മാവ് ഉണ്ടേലേ പറ്റും ആരാ ഇത് കസിനാണ് അനന്തരവത്തി കൊച്ചാണ് അത് രക്ഷകന്റെ അമ്മയാവാൻ പോവുക അതുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അമ്മച്ചിയുടെ ലെവല് താഴെയാ വഴികാട്ടിക്ക് മാത്രമാണ് അമ്മ ഈ അമ്മച്ച് ഈ ജന്മം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു മറ്റേത് രക്ഷകന നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരു ജനത കാത്തിരുന്ന രക്ഷകനെ ഉദരത്തി വഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മെന്തത്തിപ്പെട്ട അപ്പനും അമ്മയില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ ഒരു പെൺകൊച്ച് വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ കർത്താവിന്റെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് വരണം ഇല്ല പറ്റില്ല മറ്റൊരാളിലെ നന്മ കാണാൻ പറ്റണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം മറ്റൊരാളിലെ നന്മ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണോ ഇല്ല പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ കമന്റ് എഴുതി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ച് നടക്കും എവിടെ ഒരു നന്മ മുള പൊട്ടിയാലും അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മുടെ വളർച്ചയാവരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയാവണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആത്മനിറവുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന പലരുടെയും ലക്ഷ്യം അവരുടെ വളർച്ചയാണ് ആത്മാവിന്റെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയല്ല ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയല്ല ഇപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച ഓർത്താണ് നീ സന്തോഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഒരു അഭിഷേകം ഒരാൾക്കുണ്ടായ നീ സന്തോഷിക്കും ഹല്ലേലിയ പറയും പ്രാർത്ഥിക്കും അവിടെ ഒരാൾ അത് സന്തോഷിക്കും അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സന്തോഷിക്കും അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ആളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സന്തോഷിക്കും ഇവിടെ വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കത്തില്ല എല്ലാരും കൂടെ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ ഇരുത്തും പലയിടത്ത് പോന്നാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഓർത്തൊന്നും ഒരുപാട് ഭാരപ്പെടണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു നന്മ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് വരണം ഇനി ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോണ് ഇനി വിശദീകരണം ഇല്ല മറ്റൊരാളിലെ ആത്മാവിന്റെ ജ്വാല കത്തിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണം മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ പറയണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണം പത്താമത്തെ കാര്യം അപ്പസോല പോലത്തിന് ഒന്നാമത്തെ എട്ടാം വാക്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും ശക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണം നിങ്ങൾ ജെറൂസലേമിലും സമരിയായാലും യൂതയായാലും ഭൂതലത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ വരെയും എന്റെ സാക്ഷികളായിരിക്കും ഞാൻ പിന്നീട് അത് വിശദീകരിച്ചോളാം സാക്ഷ്യം നൽകണമെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം അടുത്തത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും ജെറൂസലേമിലെ അധികാരികൾ പിടിച്ചു കെട്ടി അവരുടെ മധ്യേ നിർത്തി അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് അഥവാ ആരുടെ നാമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുടന്തനെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ നാമത്തിലാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാമത്തെ എട്ടാം വാക്യം അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് പത്രോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു തഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല വീട് പണിക്കാരായി നിങ
ഇത് പറഞ്ഞത് എവിടെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ് പത്രോസ് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്തെന്നറിയാമോ നിങ്ങളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷ സത്യം നിങ്ങളെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സത്യം ധൈര്യപൂർവം ആരുടെ മുമ്പിലും പറയണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് വേണം അതാണ് പത്രോസ് ലീഗ ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വേണം ലൂക്ക പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നിങ്ങൾ നാടുവാഴികളുടെയും ന്യായാധിപ സംഘത്തിന്റെയും മുമ്പാകെ നിർത്തപ്പെടുമ്പോ എന്ത് പറയണമെന്നോ എങ്ങനെ പറയണമെന്നോ ഓർത്ത് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട തക്ക സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു തരും സംസാരിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരണം ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേഗം പോകാം നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചു കൊള്ളുക ഇത് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേണം അടുത്തത് ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ താഴേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ നാല് പതിമൂന്ന് പത്രോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെയും ധൈര്യം കാണുകയും ധൈര്യം കണ്ടോ ധൈര്യം ആരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അസാധാരണമായ ധൈര്യം പ്രകടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് വേണം ധൈര്യം അടുത്ത എന്താണ് അവർ വിദ്യാവിഹീനരായ സാധാരണ മനുഷ്യരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു മീൻപിടുത്തക്കാരാണ് സാധാരണക്കാരാണ് അവരെ ആരാണ് ഈ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് അറിവുള്ളവരാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് ആ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയ ആളുകളുടെ മുമ്പിലാണ് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്ത ഈ ചേട്ടന്മാർ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞു യു സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ലാത്തവരാണല്ലോ മീൻപിടുത്തക്കാരാണല്ലോ വിദ്യാവിഹീനരാണല്ലോ ഓർത്തിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടത് നിരക്ഷര കുട്ടികളെ അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും സ്തേപാനോസിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കും അപ്പൊ സോലപ്പുറത്തിന് ആറാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യം സ്തേപാനോസ് സ്തേപാനോസ് എട്ട് മുതൽ കൃപാവരും ശക്തിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ പല അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ജനമധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു പത്താമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ അവന്റെ സംസാരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടും ആത്മാവിനോടും എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു കൊച്ചനാ ചെറുപ്പക്കാരൻ യൂത്ത് അവന്റെ സംസാരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല ജ്ഞാനത്തോടും ശക്തിയോടും അപ്പോ അത് വരണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ വരണം സംസാരിക്കാൻ പാടവം ധൈര്യം ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാലാമധ്യായത്തിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പസ്തോലമാര് സംഘത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിലെത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോ ഏകമനസ്സോടെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ദൈവത്തെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം നാല് മുപ്പത് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധദാസനായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ രോഗശാന്തിയും അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിനായി അവിടുത്തെ കൈകൾ നീട്ടണമേ അവിടുത്തെ വചനം പൂർണ്ണ ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഈ ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പൂരിതരായി ദൈവോചനം ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രസംഗിച്ചു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് കെട്ടിടം കുലുങ്ങി രണ്ടവർ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു മൂന്നവർ വചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു കെട്ടിടം കുലുങ്ങി അതാണ് കെട്ടിടം കുലുങ്ങി നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങും നീ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണ് കുലുങ്ങും ആ മണ്ണിലെ വിപരീത ശക്തികളുടെ സാമ്രാജ്യം കുലുങ്ങും ആ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലം കുലുങ്ങും ആത്മാവിറങ്ങി വരുമ്പോൾ നിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെ നീ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുമ്പോ അത് കുലുങ്ങും അപ്പൊ സോലപ്പുറത്തിന് പതിനാറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിത്തറ കുലുങ്ങി അടുത്തത് അവർ വചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ ധൈര്യം കിട്ടി വചനം പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു വചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ ആരുടെ മുമ്പിലും പ്രഘോഷിക്കാൻ ധൈര്യം കിട്ടും അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അപ്പൊ സോലപ്പുറത്തിന് ആറാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യം ആത്മാവ് നിറയുമ്പോൾ ആറ് എട്ട് സ്തേപാനോസ് കൃപാവരവും ശക്തിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചു അത്ഭുത പ്രവർത്തന കൃപ കിട്ടും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ വഴി സംഭവിക്കും അടുത്തത് ഏഴാമത്തെയും അൻപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഏഴാമത്തെ അൻപത്തി
രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ കല്ലേറുകളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ വലിയ ധൈര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തേബാനോസിന് എസ്തപ്പാനോസിന് കഴിഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലാണ് തൽക്കാലം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാം കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ആലോചനയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമായിട്ട് ഞാൻ വിടുകയാണ് ആത്മാവ് വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും ഒന്ന് നിന്നെ ആത്മാവ് ചലിപ്പിക്കും രണ്ട് സിംഹത്തെ ചിന്തിക്കളയും പിശാചിനെ കീറിക്കളയും മൂന്നാമത്തേത് നീ പ്രവചിക്കും നാലാമത്തേത് നിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയും അഞ്ചാമത്തേത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിന്നിലൂടെ പൂർത്തിയാവാൻ തുടങ്ങും ആറാമത്തേത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിനക്ക് ജീവൻ തരും ഏഴാമത്തേത് നീ പ്രവചിക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും ദർശനങ്ങൾ കാണും എട്ടാമത്തേത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അസാധ്യം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കും പരിശുദ്ധാത്മ സമ്പർക്കത്തിൽ ആത്മാവ് ജ്വലിക്കും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നന്മ പറയാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ധൈര്യം തരും ജ്ഞാനം തരും സംസാര പാഠവം തരും വചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ ധൈര്യം തരും അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശക്തി തരും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ശക്തി തരും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ആരാധനയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ ആരാധനയിൽ ആത്മാവിന്റെ വലിയൊരു നിറവിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുക ആത്മാവിന്റെ വലിയ ഒരു നിറവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് നമ്മളിൽ മാമോദീസ തൈരിലേപനം ഈ കൂതാശകളിലൂടെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മളിൽ ജ്വലിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ കത്തി പടരട്ടെ നമ്മളിൽ നിറയട്ടെ നമ്മളിൽ ഒരു അഭിഷേകമായിട്ട് മാറട്ടെ ആ അനുഭവം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റട്ടെ ആത്മാവിന്റെ നനവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ 